。小福一头马屁，惹来两出大祸。胖虎唱歌，起码还有蓝胖子救场。当屠龙者终成恶龙，谁才是真正的救世主？听到胖虎用最和善的表情说着最恐怖的话。大雄只想躲在家里，永远不出来。可老妈一点都不体谅他。原来胖虎要来打火，去听他的演唱会。蓝胖子一听，那还了得？这是要灭亡人类的节奏啊！在关键时刻，蓝胖子掏了半天口袋，就掏出个屁股来。胖虎已经等得不耐烦了，蓝胖子只好把一地破烂收起来，然后坐进了时光机，让大雄先去应付胖虎。小伙伴们一个个呲牙咧嘴的，忍受着精神污染般的歌声，终于熬到了结束的那一刻。纷纷喜极而泣，胖虎自己也感动到不行。小福趁机上前大吹特吹，这下可好。作为回报，胖虎邀请大家再听一小时。蓝胖子终于找到道具，赶来空地。已经进化成物理攻击的噪音让他只能爬过去。看到胖虎终于暂停了，他也顾不上是什么东西进了嘴巴，赶忙把手中的麦克风递给了胖虎。这下他的兴致更高了。说着就要来一首串烧，小伙伴们还以为自己活不到这首歌结束了，没想到什么声音都没有，这正是肖声麦克风的功劳，终于可以回家了。蓝胖子正在吐槽胖虎噪音扰民的行为，突然就站在原地抽风，然后说自己也想唱歌。一开口，比起胖虎是有过之而不及，而且还自我感觉十分良好，扔下大熊去找同类了。胖虎实在没想到，这世界上还有能比他唱歌更难听的。蓝胖子见胖虎也不理解他，气得直骂胖虎不配当人，还大打出手，揍得胖虎改口为止。搞定了胖虎之后，蓝胖子又遇到了静香和小夫。接下来的几秒钟将会让他俩希望这辈子都没听过蓝胖子唱歌。蓝胖子发现自己又被嫌弃了，表情和声音都变得十分扭曲，两人只好装作奉承的样子。蓝胖子真的心满意足地回了家。现在的蓝胖子是一点反对的声音都听不进去，而且还决定。今晚要开演唱会，大雄要是敢不答应，就咬死他。接着，蓝胖子跑到屋顶上去吊嗓子，整个家天摇地动，连窗户都给震碎了。老爸本想去阻止蓝胖子，大雄赶紧拉住了他，要不然自己就成孤儿了。即便如此，到傍晚，蓝胖子出门时，老妈也只剩了半条命。胖虎听到蓝胖子的声音，吓得躲进柜子里不出来。静香和小夫也都装起病来。到了晚上。没有一个人来蓝胖子的演唱会，但这对作为 bug 般存在的他来说不是问题。一打开，叫人出来的电波，小伙伴们如同丧尸般跑了过来。小夫听蓝胖子说要开一晚上演唱会，还想叫警察，没想到连警察也敌不过蓝胖子的电波。蓝胖子终于闪亮登场，小夫只能临时抱佛脚。胖虎则注意到，只有大雄没来。其实，大雄是去未来把师兄找了过来。当两人赶到空地时，蓝胖子正唱得如痴如醉。师兄掏出特殊电子枪，给他一枪撂倒了。小学生扛起二百五十斤的胖子就往家冲，这才避免了一桩屠城惨案。师兄给蓝胖子上上下下扫描了一波，终于发现他脑子有问题。一波操作后，蓝胖子又抽了一会儿风，终于吐出来一只蟋蟀，就是他，让蓝胖子大脑短路了。虽然蓝胖子不记得自己干了什么，但看到他恢复正常，大雄终于松了口气。就这样，三人听着蟋蟀发出的悦耳叫声，度过了平静的夜晚。既然蟋蟀的声音这么好听，为什么蓝胖子被他附身后，唱歌却比胖虎还难听呢？不要走开，下集更精彩。小伙伴们化身时光穿越者，各种穿越于古代的各个场景中，而他们的最终目的只是去借东西。到底什么东西有这么大魅力呢？为了赢得明天运动会上的借物赛跑，只能动用万能的蓝胖子了。来到学校，蓝胖子掏出了时空借物赛跑套装，这是一个一边比赛一边学习历史知识的道具。只见卡片飞出，停留在了各个站点上，而玩家只需带上徽章。就能被判定为参赛选手，而规则就是穿越时空，从过去借来卡片上的东西。大雄和静香一队，胖虎和小富一队。随着蓝胖子的一声令下，都不服输的双方开始了比赛。大雄上来就被甩在了最后，为了不管去哪儿都没有语言障碍，首先要吃掉翻译魔芋。胖虎一路领先，一口闷了魔芋。大雄则连吃个魔芋都要发挥平地摔的本领，气得大雄直接放弃了魔芋。胖虎队抵达第一站。抽取到了洗衣板卡片，瞬间穿越。大雄则抽到了阿拉丁神灯卡片。大雄两人来到了神话世界，本想上去询问路人，可因为没有吃翻译魔芋，对方完全听不懂。就算世界通用的右手笔画，也完全没用。大雄一着急起来就想嘘嘘，可对方以为大雄饿了，好心的送了个烧饼。
大雄只能放弃比赛，回到现实上厕所。小伙伴们知道洗衣板是什么吗？显然胖虎在生活中没见过，但他运气爆棚找到了。管他是国家几级文物，拿了就闪人。但刚回到现实中，洗衣板就凭空消失了，因为规则是借而不是偷。比赛重新开始，大雄队翻到了罗马的橄榄罐卡片。橄榄罐是由橄榄枝编织成的花罐。专门授予给体育竞赛的优胜者。大雄上来就遇到了带橄榄罐的人，开口就要借，可这是别人的荣誉象征，怎么可能借？两人决定分头寻找。大雄问谁借不好，偏偏问古代版胖虎借，结果可想而知。好不容易逃出来的大雄，膀胱一扫，发现了静香。无论任务有多重，静香都要对得起洗澡狂魔的称号。这时，旁边的姑娘看上了静香的头饰，好心的静香直接将头饰送给了姑娘。好人有好报，姑娘的哥哥正好有橄榄罐，任务成功完成。胖虎队翻到了维也纳的假发卡片，胖虎两人走在维也纳的街头，本想询问路人，可假发的发音太难，路人还以为他们要长得快的猪呢。这时，周围响起了交响乐的声音，两人终于又看到了希望。可人家正在表演，怎么可能把假发借给你？既然商量没用，胖虎决定放大招。胖虎放声大唱，决定来波音波攻击。甚至连同伴都要一起误伤，杀伤力太大。演奏者直接把假发扣在了胖虎头上，任务完成。胖虎推着小车，向着第二个站点出发。比赛正在火热的进行着，大雄队拿到了航海王的武器，胖虎队拿到了战国时期的旗帜，静香拿到了古典的裙子，胖虎队拿到了爱迪生的灯泡。双方推着战利品跑向最后一个站点，同时抽取了卡片。大雄队抽到了战国武将的头盔，胖虎队抽到了石器时代的武器。大雄到达战国时代时，正巧碰到了逃命的武将，眼看被敌军包围，武将二话不说把头盔扣到了大雄头上。眼看大雄就要成为枪下亡魂时，任务完成。胖虎这面本想去找原始人借武器，却偶遇猛犸象，吓得二人撒丫子就跑，放弃了比赛。最终，大雄和静香获胜。大雄作为代表参加了第二天的比赛，可大雄忘记了摘掉徽章，正常的比赛却变成了让大雄去偷恐龙蛋。小伙伴们知道坐在驾驶席上的这两位男士是谁吗？不要走开，下集更精彩。这个男孩好骚啊！上一秒还是一身帅气的男装，下一秒就换上短裙跳起了桑巴，难道是又被小夫表白了吗？雪杀熊难得想奋发图强想，想要仅仅一只蝴蝶，就让大雄破了功。可再拿起笔。又被模型飞机送了人头，大雄怒火中烧。但这么可爱的小正太，大雄再无情也不能甩脸子。但他可以学胖虎，我的就是我的，你的还是我的。大手一挥，飞机上了天。七少初体验就处理幺蛾子，飞机直奔小树林而去，寻找途中路遇小夫，小夫随手一指，就一招最强兵法调虎离山，忽悠走了大雄。飞机成了小夫的囊中之物，新玩具被弄丢，正太忍无可忍。一言不合就要找家长，家长可是大雄的死穴，只能猛男哭泣呼叫蓝胖子。其实蓝胖子的造型过于洗剪吹，大雄嘎嘣一下咽气了。原来这是合体胶水，行胜于言，在小圆手上涂上胶水，接着确定目标，再摸一下性感的小屁屁，秃头缝合怪就来了。合体后连能力都会一起继承。蓝胖子的鼻子现在比狗都灵呢。为了寻味辨位，找到飞机，蓝胖子嗅了嗅正太的屁屁，确认了飞机的味道。两人来到公园，樱桃小鼻一通嗅，钻进了小树林。飞机曾掉在了这里，但同时还掺杂着另一种味道。大雄恍然大悟，断定小夫就是犯人。蓝胖子继续嗅，两人来到街道，可蓝胖子没了。膀光一扫，蓝胖子你是真的狗，可尿不能随便撒，你这可是明晃晃的挑衅。两人一路逃跑，来到空地，就看到犯人拿着赃物，可小夫手速太快，飞机跑了。既然小夫自认技高一筹，蓝胖子拿出胶水，直接上手，默默的一个助攻。等小夫再次睁眼，已成了可爱的汪星人，还被同性寻爱。大雄不是天使没有翅膀，但大雄有万能的蓝胖子，乌鸦合体上了天，汪尔猛追直升飞机，可飞机坠湖了。大雄还是个旱鸭子，蓝胖子再次变身美人鱼，让大雄有样学样，请了大雄合体另类，成了千年王八。金钟罩铁布衫，终于找回了飞机。两人重新返回岸上，如果不出意外的话，要出意外了。小镇土皇帝眼神杀人，示意大雄送给自己。大雄无能狂怒，差点把自己哭成双目失明。但蓝胖子膀胱一扫，有了办法。飞机还没捂热，大雄就来挑衅。胖虎又不是忍者，就是一拳，却被大雄举高高，让胖虎体验了这个年纪应该有的快乐。
。蓝王子露出姨母笑，飞机终于又回到了大雄手中，把飞机还到了正太手中。毕竟有借有还，再借不难嘛。玩了一天，作业一点没动，现在开始做也来不及了呀。但大雄灵光一闪，出了家门。蓝王子这看着路木动漫无法自拔，就看到惊人一幕。这一身风靡全球的苏格兰方格小花裙，小伙伴们知道大雄这又跟谁合体了吗